দলীয় সংকীর্ণতা ত্যাগ করে আহলে হাদিস দল করতে হবে দলীয় তো সংকীর্ণতা ত্যাগ করে হিংসা ত্যাগ করে শত্রুতা ত্যাগ করে ঘৃণিত আচরণ ত্যাগ করে কোরআন এবং সই হাদিসের দাওয়াত দিতে নেমেছি এই কথা বলতে হবে এ কথাই চূড়ান্ত আমি আলোচনার লগ এ কলেবর দীর্ঘ না করে আপনারা সবাই ক্লান্ত আমি নিজেও ক্লান্ত আমি আপনাকে একটি কথা বলে যাচ্ছি আমি কোথা থেকে এসেছি কিভাবে আছি এই কথা আমার নয় আমি একজন সাধারণ খাদেম এদেশের মাদ্রাসা পরিচালনা করি যার নাম জামিয়া সালাফিয়া সাহাবি তাবিগনের নীতিতে গড়ে ওঠা বড় প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রতিষ্ঠানে এই দেশের যারা সঠিক আকিদার মানুষ তাদেরকে আমি দাওয়াত দিতে চাই এবং সবাই এক হয়ে কোরআন এবং সৈহাদিসের দাওয়াত দিব মর্মে আমি জোরালো দাবি জানিয়ে জমিয়তের সভাপতিকে দুই হাজার ষোলো সাল থেকে বলে আসছি সম্মানিত শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আপনার কাছে আন্তরিক অনুরোধ আপনি আসবেন শহীদুল্লাহ খান মাদানি আসবেন ডক্টর আহমদুল্লাহ তিরিশালি আসবেন ডক্টর আবদুল্লাহ আসবেন এইটা আমার দাওয়া মর্মে আমার তিন বছর থেকে চলছে আমি গত বছরের আগের বার টেলিফোনে দাওয়াত দিয়েছিলাম তারা সবাই দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত দুইজন দাওয়াত ফেরত দিয়েছিলেন আর ডক্টর আহমদুল্লাহ ত্রিশালি এবং ডক্টর আবদুল্লাহ তারা আমার দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন পরে আমি অধ্যাপক মোবারক আলী সাহেবের সাথে সরাসরি বৈঠক করলাম বৈঠকে আমি চারটি প্রস্তাব পেশ করেছিলাম এক আমি দেশের বড় বড় আলেম উলমাকে নিয়ে সম্মেলন করছি আপনাদেরকে দাওয়াত দিতে এসেছি আপনার জমিয়তের চারজন মানুষ আমার দাওয়াত গ্রহণ করবেন আপনি মাওলানা শহীদুল্লাহ ডক্টর আহমদুল্লাহ ডক্টর আবদুল্লাহ এক দুই এদেশে মাঝাবিদের बोर्ड हो बोर्ड हवा दरकार आकीदागत बेपार नईबा तर बुस्तकगुलिष्ठने पढ़ाते बाध्य करते जेमन भाव आलिया मद्रास समस्त छात्र आहल हदीस और जे हक ना क्या माझा भी हूं ना सबा के बी पढ़ते ওই বই অনুপাতে পরীক্ষার উত্তর দিতে হবে নইলে নাম্বার কাটা যাবে এক পর্যায়ে বোর্ডের ক্ষমতায় আমাদের সংশোধনীয় আঁকি দেওয়া বাতিল হয়ে তাদের বই পুস্তকের পিছনে আমাদেরকেও একদিন দৌড়াতে হবে হতে পারে অতএব আমাদের একটা বোর্ড করা হো এটা দ্বিতীয় প্রস্তাব তৃতীয় প্রস্তাব হলো এই যে মাঝে মধ্যেই তারা এমনভাবে বক্তব্য দেয় আর এমনভাবে বই পুস্তক লিখে পেশ করে যে আহলে আদি সত্য সত্য ইংরেজদের দালাল এরা কোনো মানুষ নয় এরা পশু প্রাণী তাদের কথা ও কলমে এরকম প্রমাণ হয় তাহলে আমাদের সবাই মিলে সময়ে কলমে মুখে বক্তব্যে বৈঠকে প্রতিবাদ করতে হবে নইলে আমাদের উত্তরসূরি যারা তারা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলবে তারা বুঝতে পারবে না সঠিক আঁকিদের কি আরেকটি কথা ছিল চারটি প্রস্তাব ছিল মহানা শহীদুল্লাহ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি আমাদের সাথে কিভাবে আসতে চাচ্ছেন উনি প্রথমে বললেন যে আপনার প্রথম কথাটি আমাদের মেনে নিতে সময় লাগবে বা ওটা আমাদের বোঝার প্রয়োজন আপনার সম্মেলন আমরা যাব কি না তবে পরে যে কয়েকটা বললেন সে কয়েকটা গ্রহণ করা যায় তারপরে কিছু কথা বলেই তিনি বললেন আপনি আমাদের সাথে কিভাবে আসবেন আমি বললাম যে আমি আহলে আদিস হিসাবে আসব দল হিসাবে নয় আমাকে কোনো পদ দিতে হবে না 
আমি পদ ছাড়াই আহ্লাদি সে হিসাবে আসব যাব পরস্পরের শরীয়তের কথা নিয়ে আলোচনা করব তারপরে আরো কিছু কথা হওয়ার পরে বৈঠক শেষ হলো তিনি আরো কিছু কথা বলেছিলেন এই মুহূর্তে আর আমার কাছে স্মরণ নেই আমি পরবর্তীতে খুব চাপাচাপি করলাম আপনারা আসেন তারা না কাজ করলেন শেষ পর্যন্ত আমি অনুরোধ জানালাম যে ডক্টর আহমদুল্লাহ তিরিশ আলীকে আসতে দেন ডক্টর সাইফুল্লাহকে আসতে দেন তারা দেশের যারা আরও সদস্য আছে তাদেরকে নিয়ে বৈঠক করে আমাকে সরাসরি তারা না কাজ করলেন আপনার প্রোগ্রামে আমরা যেতে পারছি না দুঃখিত আমাদের এখন দুই সালের সাত আট ফেব্রুয়ারি এই আগামী বৃহস্পতিবার শুক্রবার জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গিপাড়া পবা রাজশাহীতে সম্মেলন এবং মার্চের সাত আট জামিয়া সালাফে রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ঢাকায় সম্মেলন এই সম্মেলনে আমি তিনবার জনাব বড় ভাই অধ্যাপক মোবারক আলী সাহেবের সাথে কথা বলেছি আমি সময় চেয়েছি এখন পর্যন্ত তিনি আমাকে কোনো সময় দেওয়ার মতো পরিবেশ করতে পারেননি আমি জানি না কোথায় রহস্য রয়েছে সম্মানিত দিনই ভাই বোন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করে জানাচ্ছি কেউ যদি আমার ব্যাপারে এইটা ভাবে যে আব্দুরায়ক সাহেবকে সাথে নিলে হয়তো বা তাকে সহযোগিতা করা লাগবে বা বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করা লাগবে তা আল্লাহ মাফ কর আমাকে আমার প্রতিষ্ঠানে সাংগঠনিকভাবে সহযোগিতার কোনো প্রয়োজন নই কোনো প্রয়োজন নেই আর যদি বিপদে পড়ি তাহলে আল্লাহ উদ্ধার করবেন এটা আমার বিশ্বাস সাংগঠনিকভাবে উদ্ধার করতে হবে এ কথা আমার মনে হয় না যদি কেউ মনে করেন যে আসলে মান সম্মানের পদের হানি হবে তাহলে আমি মনে রাখছি আমি আমি বলছি আমাকে কোনো দিন কোনো পদ লাগবে না আমি কারো মান সম্মান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি না মর্মে আবারও আমার পক্ষ থেকে জোরালো অনুরোধ রইল সংকীর্ণতা ত্যাগ করে ডাকেন ডাকলে আসেন দলবদ্ধ হয়ে ভক্ত হয়ে সংকীর্ণতা ত্যাগ করে কিছু হিংসা ভিতরে থাকলে ত্যাগ করে এক হয়ে আহালে হাদিস হিসাবে এ দেশের মাটিতে দিনের খিদমাত করি সঠিক আকিদ আদর্শ প্রচার করার প্রাণপণে চেষ্টা করি এ আমার জোরালো দাবি তখনও থেকেছে এখনও আছে চিরদিন থাকবে সম্মানিত দিনই ভাই বোন আমার পক্ষ থেকে কোনো সংকীর্ণতা নেই আমাকে ডাকার ব্যাপারে কোনো বৈঠকও লাগে না এখন যদি আহমদুল্লাহ তিরিশ আলী বলেন যে আমার সাথে চলে না আমাদের প্রোগ্রামে আমি বলবো চলে তারা কিভাবে যাবে তারা আমার জানা নাই আমি প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ তুমি সর্বশক্তিমান তুমি সহযোগিতা করো তুমি করলে সহজ হবে আল্লাহ আমিন আর কোনো সময় আমি প্রচুর পাতার পানি এই কথা ঠিক তবে আপনি মনে রাখবেন যে একেবারে তুচ্ছ মনে করে এমনি ফেলে দিয়ে হেঁটে বাড়াবেন এটা যেন মনে না হয় দুই জামিয়া সালাফিয়াই আড়াই হাজার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে একশো পনেরো জন শিক্ষক শিক্ষিকা অবস্থান করেন প্রতি মাসে বেতন লাগে বারো লক্ষ পনেরো হাজার দুইটা প্রতিষ্ঠান আহলাদিসের প্রতিষ্ঠান এটা আহলাদিসের সম্পদ এটা আহলাদিসের সম্পদ আমি কে আমি একটা ফকির কচুর পাতার পানি আমার কি দাম আছে জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গে পড়া পবার আশ্রয়ী আঠারো থেকে বিশ বিঘা জমির উপর অবস্থিত জামিয়া সালাফিয়া রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ঢাকা এই প্রতিষ্ঠান আঠারো থেকে বিশ বিঘা জমির উপরে অবস্থিত এগুলো আহলাদিসের একটা স্বর্ণের মতো সম্পদ এইটা তাদের আকিদ আদর্শ নিয়ে ভবিষ্যতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে মুখে কলমে মিডিয়া ইনশাল্লাহ এইগুলো এইগুলোর পিছনে ব্যয় হচ্ছে কিভাবে সেটা আল্লাহ ভালো জানে আমি অত চিন্তা ভাবনা করতে পারি না জামিয়া সালাফিয়া ডাঙ্গি পাড়াই একটি মসজিদের ঢালাই হয়ে গেছে বায়তুল হাম জামে মসজিদ নব্বই শতাংশ জমির উপরে যার এক তালাই তিন হাজার মুসল্লি সলাত আদায় করতে পারবে বাংলাদেশে আহলে হাদিসের এত বড় কোনো মসজিদ নেই কাজে আমি ওই টেনশন ভোগ করি না কিভাবে প্রতিষ্ঠান চলবে আমি প্রতিষ্ঠানের মাটিতে বলেছি আমার হাতে টাকা নাই এ কথা সত্য এখানে প্রতিষ্ঠান গড়বে এ কথা সত্য ইনশাল্লাহ গড়বে গড়বে কিভাবে গড়বে তা আমি জানি না 
আল্লাহই ভালো জানেন ইনশাআল্লাহ করবে অবধারিত করবে 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 ইনশাআল্লাহ সকল দিন এই ভাইগণকে আহলে হাদিসের ছায়া তলে থেকে জমিয়ত পুরাতন সংগঠন তারা বিবেচনা করতে পারে আহলে হাদিসের ছায়া তলে থেকে আকীদা আদর্শের দাওয়াত দিয়ে মানুষের আকীদা আদর্শ পরিবর্তন করে মানুষকে পরকালমুখী করার অনুরোধ রেখে আমি আমার পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম